ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீலங்கா வாஸ் இந்தியா ரெசிபீஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரைட் சாடின் ஃபிஷ் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சாடின் ஃபிஷ் இது வந்து தமிழில் மதி மீண்டு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்கன் சால மீண்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மீன் வந்து ரொம்ப பேர் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணுறது ஏண்டா குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட முடியாது ரொம்ப முள் இருக்குன்னால சும்மா ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணி தான் சாப்பிட்டு பழக்கம் ஆனால் நான் பண்ணுற மாதிரி நல்லா இந்த மீனை ஃப்ரை பண்ணி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் இது சாடின் ஃபிஷ் மதி மீன் அதில் ஒரு எட்டு ஒம்பது நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனி மல்லித்தூள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இது கொழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் இது இல்லைன்னா விட்டுருங்க இது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் நம்ம ஃபிஷ் மேரினேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் இதுவும் நம்ம ஃபிஷ் மேரினேஷனுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வறுத்த வெந்தய பொடி பெப்பர் பவுடர் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் இது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிஷ் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கிரேவிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது தாளிப்புக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு கொக்கனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் இது புளித்தண்ணி கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுருக்குறேன் இது இஞ்சி பூண்டு பூண்டை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தோலோடு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பூண்டு தோலுக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்கும் அதனால் நல்லா தட்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் க்ரீன் சில்லி தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் நல்லா ஒன்று ஒரு ஒன்று அப்படி இல்லைனா ரெண்டு பெரிய டொமேட்டோண்டா ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்னதுண்டா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இது லெமன் ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பிளேன் சில்லி பவுடர் அது கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு லெமன் ஜூஸ் விட்டு நல்லா கையால் மேரினேட் பண்ணி இது ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சாலும் போதும் அப்படி இல்லைனா மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு நம்ம நல்லா ஆயிலில் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஷலோ ஃப்ரை பண்ணினீங்கண்டா இந்த மீன் நொறுங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை ஹாட் ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நான் ஹாட் ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் ரொம்ப க்ரௌடடாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்ல பொன் நிறத்துக்கு பொறிய வச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ மீன் பொறியும் வரைக்கும் குழம்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம் மண் பானையில் பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் நம்ம தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்களை போட்டுக்கலாம் ஆயில் லேஸாக சூடு வந்துட்டு இப்போ வெந்தயம் சோம்பு சீரகம் இதை ஹாட் இந்த லேஸாக சூடாகின எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க லேஸாக பொரியட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் போட்டு தாளிப்பு லேஸாக பொரியுது ரொம்ப க கலர் சேஞ்சாக காட்டியும் வைக்காதீங்க இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் பொன் நேரத்துக்கு வதங்க விடுங்க மீன் நல்லா பொன் நேரத்துக்கு பொறைஞ்சிருக்குது இப்போ நம்ம இதை ஒரு பேப்பர் டவலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப கருதாமல் பொன் நேரத்துக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ மற்ற மீனையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு வதங்கிருக்குது இப்போ நல்லா தட்டி வச்ச இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
நல்ல இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போக்காட்டியும் கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் பாருங்க லேசா பொன்னிறத்துக்கு இப்ப இது பொறிஞ்சு பாட்டுட்டு இப்ப டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க டொமேட்டோ கம்ப்ளீட்டா நல்ல மசியும் வரைக்கும் இந்த ஆனியன் டொமேட்டோ மசாலாவை குக் பண்ணுங்க நல்ல பொடியா நல்ல ஆனியனோட மிக்ஸ் ஆகி மசியும் வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க டொமேட்டோ நல்ல மசிஞ்சிட்டு இப்போ உங்களோட குக்கருடைய ஃப்ளேம லோல விட்டுட்டு ஒரு ஒரு மசாலாவா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் பொடி தனி மல்லித்தூள் டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தனி மிளகாய் தூள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருட்களுடைய அளவையும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணிக்கோங்க சோம்பு பொடி இது கொழம்பு பொடி இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் இல்லைனா விட்டுருங்க இப்போ லேசாக உப்பும் போட்டுக்கோங்க லாஸ்டாக வறுத்த வெந்தய பொடி இதை ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவர் வாசனையாக இருக்கும் உப்பும் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாவை கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க உப்பு ஏன்னா நம்ம மீன் மேரினேஷனுக்கும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணுங்க மசாலாவை லேசாக வறுத்தாச்சு இப்போ கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாவை நல்லா குக் பண்ணுங்க அதனுடைய பச்சை வாடையெல்லாம் போகும் வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடிவிட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ குக்கருடைய ஃப்ளேமாக கொஞ்சம் கூட்டி விட்டுட்டு நல்லா மூடி போட்டு இந்த பச்சை வாடை போகும் வரைக்கும் குக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி வச்சு மீனை லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டில் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம இந்த மசாலாவை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மீனையும் எல்லா மீனையும் இந்த மாதிரி பொண்ணு நேரத்துக்கு பொறிச்சு எடுத்தாச்சு கொழம்பு ரெடி ஆகும் வரைக்கும் மீனும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம கொழம்பை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ன தெளிஞ்சு இந்த பச்சை வாடையும் போயிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச ஃபிஷ் ஒண்டோண்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் இருக்கணுண்டு இல்லை ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மேலால் கொஞ்சமாக பிளாக் பேப்பர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்ச பச்சை மிளகா கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கிரேவி ரொம்ப திக்காகும் வரைக்கும் விடாதீங்க ஏன்னா நம்ம மண்பானையில் பண்ணுறதுனால சீக்கிரமாக குக்கரை ஆஃப் பண்ணினதும் கிரேவி திக்காக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கிரேவி ரொம்ப திக்காக வரைக்கும் இருக்காமல் இந்த மாதிரி இருக்கும்போதே மீனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரை மது மீன் குழம்பு பொறித்த மது மீன் குழம்பு ரெடி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சாப்பிடலாம் ஏன்னா நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி பண்ணுறதுனால முள்ளெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பிடிப்படாது அதனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொட்டி பராட்டா சப்பாத்திஸ் ப்ளேன் ரைஸ்க்கெல்லாம் சூப்பரான ஃபிஷ் கிரேவி தான் இது இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மீன் சாப்பிட விரும்பாதவங்க கூட இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக விருப்பமாக சாப்பிடுவீங்க லைக் மை ரெசிபி ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் மை ரெசிபீஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூ வித் நதர் ரெசிபி